কম্পিউটার শিক্ষা চ্যানেলের আরো একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগত যারা 2022 সনে পাসপোর্টের জন্য আবেদন করবেন পাসপোর্ট করতে চাচ্ছেন এবং আপনি নিজের মতো করে নিজের পাসপোর্টটা সাজাতে চাচ্ছেন তারা আজকের ভিডিওটা দেখবেন আপনাদের জন্য আজকের ভিডিও আপনার পাসপোর্ট আপনি নিজে করুন ভুল থেকে বেঁচে যান এবং নিজের মন মতো তথ্য দিয়ে পাসপোর্ট করুন সেজন্যই আপনারা আমাদের ভিডিওর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটা মিনিট এবং সেকেন্ড মনোযোগ সহকারে দেখতে হবে কোথাও যদি আপনি স্কিপ করে যান তাহলে কিন্তু আপনি যেই কোনোভাবে মিস করতে পারেন সেজন্য প্রথমেই আমাদের যেটা প্রয়োজন হবে সেটা হচ্ছে প্রথম একটি আপনার জিমেল অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে অনলাইনে পাসপোর্টের আবেদন করতে হলে জিমেল অ্যাকাউন্টটা বাধ্যতামূলক জিমেল অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য আমরা চলে যাব ফায়ারফক্সে আপনি আপনার মতো করে যেই কোনো ব্রাউজার ওপেন করতে পারেন আমরা চলে গেলাম জিমেলে জিমেলে আসার পরে আমরা কিন্তু এখান থেকে একটি নতুন জিমেল অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে হবে তো আমরা যেহেতু পাসপোর্টের কাজটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখাবো সেজন্য আপনাদেরকে একটি জিমেল অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করেও আমরা দেখাবো এখানে আসলাম এখানে আসার পরে আমরা চলে যাব যেটা লেখা আসবে সেটা দেখাচ্ছি অথবা আপনার এই ধরনের একটা ইন্টারফেস আসবে আপনার ব্রাউজারে যদি কোনো জিমেল অ্যাকাউন্ট অ্যাড করা থাকে তাহলে আপনার ইন্টারফেসটা এই ধরনের আসবে আর যদি আপনার ব্রাউজারে কোনো জিমেল অ্যাকাউন্ট অ্যাড করা না থাকে তাহলে এই রকম একটা ইন্টারফেস দেখাবে এখানে আসার পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যদি আপনার অলরেডি জিমেল অ্যাকাউন্ট থেকে থাকে তাহলে আপনি এখান থেকে লগ ইন করতে পারেন আপনার যদি জিমেল অ্যাকাউন্ট থেকে থাকে তাহলে এখান থেকে করবেন আর যদি না হয় আপনি ক্রিয়েট অ্যাকাউন্ট করবেন একটি নতুন অ্যাকাউন্ট তৈরি করে নিতে হবে ফর মাই সেলফ এরপরে আমরা আপনার যে আইডি কার্ড আইডি কার্ড অনুযায়ী আপনার ফার্স্ট নেম এবং লাস্ট নেম আপনি সঠিকভাবে বসিয়ে দিতে হবে আমরা বসে দিলাম ফার্স্ট নেম এবং লাস্ট নেম এখন আমাদের যে ইউজার নেম অর্থাৎ জিমেল অ্যাকাউন্ট ওই অ্যাকাউন্টের অ্যাড্রেসটা আমরা এখানে লিখতে হবে জিমেল অ্যাকাউন্টে আপনি লিখে দেবেন আপনার নাম এবং সাথে কিছু সংখ্যা দিতে হবে ছাড়া কিন্তু আপনার এটা অ্যাকসেপ্ট করবে না তো আমরা দিয়ে দিলাম এরপরে চলে যাব পাসওয়ার্ডে আমরা যে কোনো একটি পাসওয়ার্ড সেট করে দেবো এর মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদেরকে একটু সিগনাল দিয়েছে যে আপনার যে ইউজার নেমটি দিয়েছেন এটি অলরেডি ইউজড এটি দেওয়া যাবে না আপনি ট্রাই অ্যানাদার আপনি অন্য একটা ট্রাই করতে হবে এরপরে আবার দেখতে পাচ্ছি এটাও নিচ্ছে না তো আমাদের একটা সাজেস্ট করেছে অ্যাকাউন্ট নুরুদ্দিন এম ডি এটা সাজেস্ট করেছে আমরা এটাকেই অ্যাকসেপ্ট করলাম তো এখানে দিয়ে দিতে হবে পাসওয়ার্ড আপনি আপনার মতো করে আপনার পাসওয়ার্ডটি সেট করবে পাসওয়ার্ডটি বসিয়ে দেবেন পাসওয়ার্ড বসিয়ে দেওয়ার পরে নেক্সট অপশনে ক্লিক করে দেবেন আমরা চলে যাচ্ছি নেক্সট অপশনে যদি আপনার সেভ করার প্রয়োজন হয় তাহলে আপনি এখান থেকে সেভ করবেন আর যদি সেভ করার প্রয়োজন না হয় তাহলে আপনি ডোন্ট সেভে ক্লিক করে দেবেন আমরা সেভ করে দিলাম তো এখান থেকে আমরা একটি ভেরিফিকেশন করতে হবে মানে হচ্ছে একটি ফোন নাম্বার দিয়ে ভেরিফিকেশন করতে হবে আমরা একটি ফোন নাম্বার বসিয়ে দিচ্ছি ফোন নাম্বার বসিয়ে দিলাম এখন যদি আপনার অন্য কোনো জিমেল থাকে রিকভারি করার জন্য সেখানেও এই জিমেলটা আপনি বসিয়ে দিতে পারেন আমরা আরও একটি জিমেল যুক্ত করে দিলাম এটা কিন্তু অপশনাল আপনি চাইলে দিতে পারেন না চাইলে নাও দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এরপরে হচ্ছে আপনার যে বার্থডে সে বার্থ ডে এখানে দিয়ে দিতে হবে এরপরে হচ্ছে আপনি এখান থেকে জেন্ডার সিলেক্ট করবেন আমরা এখান থেকে নেক্সট অপশনে ক্লিক করব এখানে আপনার ভেরিফাই ইউর ফোন নাম্বার আপনার ফোনে একটি ওটিপি কোড যাবে সেটি এখান থেকে দিতে হবে আমরা সেন্ট অপশনে ক্লিক করলাম কোড চলে গেল আমাদের ফোনে এখনই কোড চলে যাবে আমরা সেখান থেকে কোডটি দিয়ে দিতে হবে আমরা কোডটি বসিয়ে দিলাম এরপরে হচ্ছে ভেরিফাই অপশনে ক্লিক করে দেব আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের যে অ্যাকাউন্ট সেটি কিন্তু অলরেডি তৈরি হয়ে গিয়েছে এমডি নুরুদ্দিন নামে তো আমরা এখান থেকে কিন্তু আমাদের যেই জিমেলটা রয়েছে এটি কপি করে নিলাম তো এখন আমরা চলে যেতে হবে পাসপোর্টের যে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু সেখানে চলে যেতে হবে তো আমরা শুরুতেই একটি ব্রাউজারে চলে যাব আমরা গুগল ক্রোমে চলে যাব এখান থেকে আপনার এখান থেকে আমরা আমাদের যে পাসপোর্টের আবেদন সেটা করে নেব তো আমরা এখান থেকে চলে যাব পাসপোর্ট শুধু পাসপোর্ট লিখবেন পাসপোর্ট লিখলে কিন্তু আপনার নিচে পাসপোর্টের অনলাইন পোর্টাল শো করবে তো আপনি সেটা না হলে আমাদের ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে তারপরে হচ্ছে আপনি লিখবেন ডাব্লিউ 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 ডট পাসপোর্ট ডট গভ ডট বিডি 
এখান থেকে আপনি চলে যাবেন পাসপোর্টে যে অনলাইন পোর্টাল সেখানে চলে যাবেন তো আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদেরকে পাসপোর্টের অনলাইন যে পোর্টাল সেখানে নিয়ে এসেছে তাদের ওয়েবসাইটে নিয়ে এসেছে তাদের ওয়েবসাইটে আসার পরে ওয়েলকাম টু বাংলাদেশি পাসপোর্ট পোর্টাল এই পোর্টালে এসে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আপনি অনলাইন আবেদন করবেন এখানে রয়েছে অ্যাপ্লাই অনলাইন ফর ই পাসপোর্ট রিইস্যু রিইস্যু বলতে আপনাদের যাদের অলরেডি পাসপোর্ট রয়েছে তারা এখান থেকে রিইস্যু করতে পারবেন রিনিউ করতে পারবেন আর যাদের পাসপোর্ট নেই তারা এখান থেকে নতুন পাসপোর্টের আবেদন করতে পারবেন তো আমরা চলে যাচ্ছি ডাইরেক্টলি টু অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন আমরা এখান থেকে অনলাইন অ্যাপ্লিকেশনে চলে যাব দেখতে পাচ্ছেন এখানে আসার পরে আমাদের আমাদেরকে লিখবে স্টেপ চেক অ্যাভেলিটি অফ ই পাসপোর্ট ইন ইউ রিজিয়ন আর ইউ অ্যাপ্লাইং ফ্রম বাংলাদেশ আপনি যদি বাংলাদেশ হয়ে থাকেন তাহলে এখানে বাংলাদেশ লিখবেন আর যদি অন্য কান্ট্রি হয়ে থাকেন তাহলে সেখানে সেটাও লিখবেন সিলেক্ট ডিস্ট্রিক্ট আপনার ডিস্ট্রিক্ট এখান থেকে সিলেক্ট করতে হবে প্রথমে সিলেক্ট দ্য পুলিশ স্টেশন নিয়ারেস্ট টু ইউর প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস তো আমরা এখান থেকে আমাদের যে পুলিশ স্টেশন সেটা দিয়ে দেব আমরা দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে সদর রয়েছে আমরা দিয়ে দেব এরপরে চলে যাব হচ্ছে কন্টিনিউ অপশনে দেখেন কন্টিনিউ অপশনে আসার সাথে সাথে কিন্তু সে স্টেপ টু ইন্টার ইউর ইমেল অ্যাড্রেস আপনার ইমেল অ্যাড্রেসটা এই জায়গাটাতে একেবারেই বাধ্যতামূলক তো আমরা এখান থেকে ইমেল অ্যাড্রেসটা দিয়ে আই এম হিউম্যান এই জায়গাটাতে চেক মার্ক করতে হবে চেক মার্ক করার পরে আপনাদেরকে কন্টিনিউ অপশনে ক্লিক করতে হবে দেখেন কন্টিনিউ অপশনে ক্লিক করার সাথে সাথে কিন্তু আমাদেরকে একটি ফোন নাম্বার অপশনে নিয়ে আসতে আমরা এখান থেকে ফোন নাম্বারটাও বসিয়ে দিব ভেরিফিকেশনের জন্য এখানে ব্যবহার করা হয় ফোন নাম্বার এবং ইমেল অ্যাড্রেস উভয় কিন্তু আমাদের থাকতে হবে তো আমরা এখান থেকে ফোন নাম্বারটা বসিয়ে দিলাম এরপরে আমাদের আমাদের করতে হবে আই এম হিউম্যান অপশনে ক্লিক করবেন তারপর হচ্ছে ক্রিয়েট অ্যাকাউন্ট স্টেপ থ্রিতে নিয়ে আসতে এখানে আসার পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের যে অন্যান্য তথ্য সেই তথ্যগুলো এখানে দেখাচ্ছে তো আমরা এখান থেকে যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের পাসপোর্টে আমরা যে নামটি দিতে চাচ্ছি সেই নামটি কিন্তু এখানে দিয়ে দিতে হবে তো আমরা এখান থেকে পাসপোর্টে যেই নামটি বসাবো আমরা সেই নামটি এখানে দিতে হবে আমরা পাসপোর্টে একটি পাসওয়ার্ড লিখব পাসওয়ার্ড তো এই পাসওয়ার্ডটি আমরা এখানে দিয়ে দিব পাসওয়ার্ডটি বসিয়ে দিলাম এরপরে হচ্ছে আপনার আইডি কার্ড অনুযায়ী আপনার যে নাম সে নামটি ফার্স্ট যে নেম সেটা এখানে দিবেন সিউ নেমটা নিচে দিবেন পাসপোর্ট এবং এনআইডি করার জন্য প্রত্যেকটা লেটার কিন্তু বর্তমানে ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করা হয় এবং ইন্টারন্যাশনাল আমরা যত কাজ দেখি প্রত্যেকটা কাজে কিন্তু নামগুলো সাধারণত ক্যাপিটাল লেটারে লেখা হয় তো আপনার নামের যদি দুইটি অংশ থাকে প্রথম নাম প্রথম অপশনে দিবেন এটি প্রথম অপশনে দিবেন আপনার নামের প্রথম অংশ মানে হচ্ছে গিভেন নেম অপশনাল তারপর হচ্ছে শিওর নেম তো আপনি এই দুইটা নেম কিন্তু দিতে হবে আপনার যদি নামের একটি অংশ থাকে তাহলে আপনি এই গিভেন নেম এই জায়গাটাতে আর নাম দেওয়ার প্রয়োজন নাই আপনি দিবেন শিওর নেম এই জায়গাটাতে আপনার নামটা বসিয়ে দেবেন আপনি যদি দুই জায়গাতে বসাতে চান নামের যদি দুইটি অংশ থাকে তাহলে অবশ্যই আপনার নামটি প্রথম অংশে দেবেন আপনার নামের প্রথম অংশ শেষ অংশে দেবেন নামের শেষ অংশ যদি একটি মাত্র অংশ হয়ে থাকে তাহলে সিউ নেম অপশনে দিয়ে দেবেন এরপরে চলে যাব আমরা নেক্সটে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সিলেক্ট ইউর কান্ট্রি কোড আমাদের কান্ট্রি কোড হচ্ছে বাংলাদেশ প্লাস ডাবল এট জিরো তারপর হচ্ছে আমরা নাম্বারটি দেখতে পাচ্ছি ফোন নাম্বার এরপরে আমরা এখানে ক্লিক করব আই এম হিউম্যান অপশনে ক্লিক করার পরেই আমাদেরকে ক্রিয়েট অ্যাকাউন্ট অপশনে ক্লিক করতে হবে ক্রিয়েট অ্যাকাউন্টে ক্লিক করার সাথে সাথে একটু সময় নেবে সময় নেবে স্টেপ ফোর অ্যাক্টিভিট ই পাসপোর্ট অ্যাকাউন্ট অ্যান্ড ইমেল ওয়াজ সেন্ট টু এই ইমেল অ্যাড্রেসটা দিয়েছে চেক ইউর ইমেল অ্যান্ড অ্যাক্টিভ ইউর পাসপোর্ট অ্যাকাউন্ট বাই ক্লিকিং দ্য অ্যাক্টিভেশন লিঙ্ক এখান থেকে আমরা চলে যাব আমাদের যেই জিমেল অ্যাকাউন্ট জিমেল অ্যাড্রেসের মধ্যে একটি লিঙ্ক পাঠানো হয়েছে অনলাইন পোর্টাল থেকে আমরা সেই ইমেলে চলে যাব আমরা চলে যাচ্ছি ব্রাউজারে এখান থেকে আমরা যে ইমেলে জিমেল অ্যাকাউন্টে দিয়েছিলাম সেই জিমেল অ্যাকাউন্টে আমরা দেখতে পাবো যে একটি মেসেজ চলে আসছে সেই মেসেজটি কিন্তু এম ডি নুরুদ্দিন নামের যেই জিমেল অ্যাকাউন্টে আমরা তৈরি করেছি সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নো রিপ্লাই ই পাসপোর্ট অনলাইন পোর্টাল প্লিজ অ্যাক্টিভ ইউর অ্যাকাউন্ট তো এখানে একটি লিঙ্ক দেয়া রয়েছে এই লিঙ্কটিকে আমরা এই লিঙ্কটিতে আমরা ক্লিক করব দেখতে পাচ্ছেন লিঙ্কটিতে ক্লিক করার সাথে সাথে কিন্তু আপনাদের আমাদেরকে দেখিয়ে দেবে 
your account is activated sign in to start your online application for the new e passport apnar notun e passport er jonno ekhane apni abedon korar available joggota apni orjon korechen she jonno ekhane apnader ke seta tick mark diye janie diyeche ebong green signal diye janie diyeche to amra ekhan theke sign in option e click korte hobe sign in option e ashar pore amader amader je gmail address seta amra ekhane dekhte pacchi to ekhan theke amra amader je password ti set korechilam passport er password gmail er password ebong passport er password kintu ek noy apni jehetu gmail er jonno ekti password ebong passport er jonno ekti password set korechen sei password ti dite hobe passport er jeti sheti to amra password ti boshiye dilam tar pore chai am human option e click korbo tar pore sign in option e click kore debo sign in option e click korar sathe sathe apni je apnar gmail address ar hocche apnar je password royeche sheti apni apnar moto kore save kore deben तो আমরা देखते পাচ্ছি আমাদের জিমেইল এবং পাসওয়ার্ডটি এটি আপনার প্রয়োজনে আপনি সেভ করে নিতে পারেন তো আমরা এখন চলে যাব ই পাসপোর্ট अप्लाई फॉर ए নিউ পাসপোর্ট আমরা এখান থেকে নিউ পাসপোর্টের জন্য আবেদন করব अप्लाई फॉर ए নিউ পাসপোর্টে চলে গেলাম এখানে আসার পরে আপনাকে দেখাচ্ছে অর্ডিনারি পাসপোর্ট আর অফিশিয়াল পাসপোর্ট আমরা যারা সাধারণ কর্মী হিসেবে যাই তাদের অবশ্যই অর্ডিনারি পাসপোর্ট হিসেবে নিতে হবে এটি আপনারা যারা বিদেশে কাজ করার জন্য যাবেন তারা আপনারা অবশ্যই অর্ডিনারি পাসপোর্ট হিসেবে নিয়ে নেবেন আর যারা অফিশিয়াল ভাবে পাসপোর্ট করবেন गवर्नमेंट থেকে করতে পারেন অথবা যেই কান্ট্রিতে আপনি যাবেন সেই কান্ট্রির মাধ্যমে যদি আপনার পাসওয়ার্ডটি আপনার পাসপোর্টটি করিয়ে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে সেটা অফিশিয়াল হবে আর জেনারেলি 95% পাসপোর্ট কিন্তু অর্ডিনারি পাসপোর্ট হয় সেজন্য আমরা অর্ডিনারি অপশনটা চেক মার্ক করে রাখব তারপর যে সেভ এন্ড কন্টিনিউ অপশনে ক্লিক করে দেব এরপর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে পার্সোনাল ইনফরমেশন ইফ ইউ हैव এনি কনফিউশন अबाउट गिवन नेम এন্ড শিওর নেম প্লিজ চেক ক্লিক হেয়ার যদি আপনি যেই নামটি দিয়ে আপনার অ্যাকাউন্টই করেছেন মানে পাসপোর্টের প্রাথমিক যে অ্যাকাউন্টই করতে হয় সেই অ্যাকাউন্টই আপনি যেই নামে করেছেন সেই নামটি যদি আপনার কাছে উপযুক্ত মনে না হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি এখান থেকে আপনি এখান থেকে প্লিজ ক্লিক হেয়ার এই জায়গাতে ক্লিক করে আপনি সেই নামটি দেখে নিতে পারেন এবং সেটাকে পরিবর্তন করার প্রয়োজন হলে আপনি সেখান থেকে সেটাও করতে পারবেন তো এরপর আমরা চলে যাব আই अप्लाई ফর মাই সেলফ এই अप्लाई ফর মাই সেলফ অপশনে ক্লিক করে দিবেন যদি আপনি আপনারটা করে থাকেন যদি অন্য কেউ অন্য কারো আবেদন করেন তাহলে এটা করার প্রয়োজন নেই আমরা এখান থেকে যেহেতু নিজস্ব আবেদন করে দেখাচ্ছি একটি ডেমো অ্যাকাউন্ট আপনারা যারা আমাদের ভিডিও দেখছেন আপনারা আপনাদের নিজের পাসপোর্টের আবেদনই করবেন আশা করি সেজন্য আপনারা এখান থেকে I apply for myself এই অপশনটা ধরে দিবেন সিলেক্ট জেন্ডার আপনি এখান থেকে জেন্ডারটা সিলেক্ট করতে হবে তারপর হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে নামগুলো রয়েছে সেই নামগুলো এখানে শো করছে সম্পূর্ণ নামটা এখানে শো করছে আর হচ্ছে আমরা যে শিওর নেম এবং গিভেন নেম দিয়েছি সেই দুটো নাম কিন্তু এখানে শো করছে এরপর হচ্ছে আপনার সিলেক্ট করতে হবে আপনার প্রফেশন কি আপনি কোন প্রফেশনে আছেন তো আমরা এখান থেকে একটি প্রফেশন ধরে দেব যেহেতু সাধারণ মানুষের আবেদন করছে আমরা এখান থেকে লেবার অপশনটা ধরে যাব সিলেক্ট রিলিজিয়ন আপনার যে রিলিজিয়ন সেটা এখান থেকে বসিয়ে দিবেন আপনার ধর্মটা এখান থেকে বসিয়ে দিবেন তো আমরা এখান থেকে চলে গেলাম তারপর হচ্ছে আমাদের এখানে যেই ফোন নাম্বারটি আমরা ব্যবহার করেছিলাম সেই নাম্বারটি আপনি দিতে পারেন আর যদি না চান তাহলে সেটা নাও ব্যবহার করতে পারেন তো আমরা এখানে একটি ফোন নাম্বার বসিয়ে দিলাম তারপর হচ্ছে বার্থ ডেট বার্থ ডেট অর্থাৎ আপনার জন্মসূত্রের যেই আপনার জন্মসূত্রে যে তথ্য সেগুলো এখানে বসাইতে হবে তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি কান্ট্রি অলরেডি সিলেক্ট করা রয়েছে এরপরে আপনার করতে হবে সিলেক্ট ডিস্ট্রিক্ট এখানে সিলেক্ট করতে হবে আপনি ডিস্ট্রিক্ট সিলেক্ট করে দেবেন আমরা ডিস্ট্রিক্ট সিলেক্ট করে দিলাম তারপর হচ্ছে আপনার জন্ম তারিখটা এখান থেকে সঠিকভাবে বসাইতে হবে তো আমরা জন্ম তারিখটা বসিয়ে দিলাম তারপর হচ্ছে সিটিজেনশিপ ইনফরমেশন সিলেক্ট টাইপ অফ ইউর সিটিজেনশিপ আপনি কোন দেশের সিটিজেন হিসাবে রয়েছেন আপনি কোন দেশের নাগরিক হিসাবে রয়েছেন এবং কোন সূত্রে আপনি যেহেতু বাংলাদেশের নাগরিক রয়েছেন কোন সূত্রে বাই বার্থ অর্থাৎ জন্মসূত্রে আপনি আপনার বাংলাদেশি সেটা আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করতে হবে তারপরে রয়েছে সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ অপশন আমরা এখানে সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ অপশনে ক্লিক করে দিই ফিল ইন দ্য অল রিকোয়ার্ড ইনফরমেশন স্টেপ বাই স্টেপ ইন ইচ সেকশন আপনার অ্যাড্রেস পারমানেন্ট অ্যাড্রেস দিতে হবে আমরা পার্সোনাল অ্যাড্রেস দিয়েছি একটু আগে তো এখন আমরা দিতে হবে পারমানেন্ট অ্যাড্রেস তো এখান থেকে সিলেক্ট করব ডিস্ট্রিক্ট তারপরে রয়েছে সিটি অব্লিক ভিলেজ অব্লিক হাউস 
আপনার গ্রামের নাম আপনি যদি শহরে থাকেন তাহলে আপনার সিটির নাম দিবেন আর যদি আপনার সিটির সাথে আপনার হাউস নেমটা দিতে পারেন তো আমরা এখান থেকে গ্রামের নামটা বসিয়ে দেব তো আমরা এখান থেকে গ্রামের নামটি বসিয়ে দিলাম তারপরে লেখা রয়েছে সিলেক্ট পোস্ট অফিস আপনি এখান থেকে পোস্ট অফিসটা সিলেক্ট করতে হবে আমরা পোস্ট অফিসটা খুঁজে বের করতে হবে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে পোস্ট অফিসের নামটা সার্চ করার সাথে সাথে চলে আসছে এবং পোস্টাল যে কোড সেটাও কিন্তু নিচে দেখতে পাচ্ছি তো আপনারা সার্চ করলে সার্চ করে আপনাদের পোস্ট অফিসটা লিখবেন তারপরে হচ্ছে পোস্টাল কোড এখানে চলে আসবে সিলেক্ট পুলিশ স্টেশন আপনি কোন পুলিশ স্টেশনের আন্ডারে সেটা এখানে লিখে দেবেন আমরা লিখ আপনারা এখান থেকে সিলেক্ট করে দিলাম তারপরে হচ্ছে প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস ইজ দ্য সেম অ্যাজ পারমানেন্ট অ্যাড্রেস যদি প্রেজেন্ট বর্তমান এবং স্থায়ী ঠিকানা দুই ঠিকানা যদি সেম থাকে তাহলে আপনি এখান থেকে টিক মার্ক করে দেবেন আর যদি দুইটা সেম না থাকে তাহলে আপনার এখানে চেক মার্ক করার প্রয়োজন না আপনি এগুলো পূরণ করবেন দেখেন এগুলো পূরণ করা যাচ্ছে যদি আপনি এটাকে চেক মার্ক করে দেন তাহলে এগুলো আর পূরণ করা যাচ্ছে না মানে দুটা অ্যাড্রেস সেম তারা আপনার কষ্ট কমিয়ে দেবে তো এখান থেকে আমরা চলে যাব পরবর্তী অপশানে অ্যাভেলেবেল রিজিওনাল পাসপোর্ট অফিস অ্যান্ড বাংলাদেশ মিশন রিজিওনাল পাসপোর্ট অফিস আরপিও তো আমরা এখান থেকে বাংলাদেশ মিশন আমরা এখান থেকে এই অপশানটা অটোমেটিক সিলেক্ট করাই থাকবে এরপরে আমরা চলে যাব সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ অপশানে আমরা চলে আসলাম সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ অপশানে এখানে আসার পরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেকগুলো অপশন রয়েছে এই অপশনগুলি একটু বুঝে নিতে হবে ডো ইউ হ্যাভ এনি প্রিভিয়াস পাসপোর্টস আপনার যদি পূর্বের কোনো পাসপোর্ট থেকে থাকে তাহলে কি করণীয় সেটা আমরা বলে দিচ্ছি আপনার পূর্বে পাসপোর্ট করা থাকলে ইয়েস আই হ্যাভ এ মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট এম আর পি যদি আপনার পাসপোর্ট থাকে তাহলে আপনি এখানে দেবেন ইয়েস আই হ্যাভ অ্যান ইলেকট্রনিক্স পাসপোর্ট আপনার যদি ই পাসপোর্ট থাকে থাকে আমরা যেই পাসপোর্ট এখন করছি সেই পাসপোর্টটিও যদি করা থাকে তাহলে আপনি এখান থেকে এ অপশানটা ধরে দেবেন যদি মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট থাকে তাহলে সেটা দিবেন আর যেটা জি ডিজিটাল বর্তমানে ই পাসপোর্ট নামে পরিচিত সেটাই হচ্ছে এটা যদি এই দুইটার একটাও থাকে তাহলে আপনি এখান থেকে অপশান ধরবেন আর যদি আপনার কোনো পাসপোর্ট না থাকে নতুন পাসপোর্ট হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই এখান থেকে আপনি নো আই ডোন্ট হ্যাভ এনি প্রিভিয়াস পাসপোর্ট হ্যান্ড রাইটিং পাসপোর্ট আপনার কোনো পাসপোর্ট নেই যদি পাসপোর্ট না থাকে তাহলে এই অপশানটা ধরবেন এই অপশানটা ধরার পরে আপনার নেক্সট স্টেপে যেতে হবে ডো ইউ হ্যাভ পাসপোর্ট অব দ্য আদার কান্ট্রিজ আপনার অন্য কোনো দেশে পাসপোর্ট আছে কি না যদি থাকে তাহলে ইয়েস আই হ্যাভ অ্যানাদার পাসপোর্ট যদি না থাকে নো আই ডোন্ট হ্যাভ এখানে সিলেক্ট করে দেবেন এরপরে আপনি চলে যাবেন আপনার ন্যাশনাল আইডি নং আপনার জাতীয় পরিচয় পত্রে যে নাম্বারটি রয়েছে সেই নাম্বারটি আপনি এখানে বসিয়ে দিতে হবে তো আমরা আমাদের জাতীয় পরিচয় পত্রে যে নাম্বার সেই নাম্বারটি এখানে বসিয়ে দিলাম এটা বসিয়ে দেওয়ার পরে আপনি চলে যাবেন সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউতে সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউতে যাওয়ার পরে আপনাকে আপনার এখানে লিখতে হবে প্যারেন্টাল ইনফরমেশন অর্থাৎ পারিবারিক যে ইনফরমেশন প্যারেন্টাল ইনফরমেশন সেটা দিয়ে দিবেন ফাদার ইনফরমেশন আনন থাকে অনেক সময় অর্থাৎ আপনার বাবা যদি না থাকে বা আপনার বাবার পরিচয় যদি না থাকে এরকম হয় না সাধারণত বাংলাদেশে তো যদি পরিচয় থাকে পরিচয় না থাকে তাহলে এখানে চেক মার্ক করতে হবে আর যদি আপনার বাবা অবশ্যই থাকবে সেখান থেকে আপনি বাবার তথ্যটা পূরণ করতে হবে এখানে আপনার ফাদার্স নেম অ্যাজ পার এনআইডি আপনার এনআইডিতে এবং আপনার বাবার এনআইডিতে যেই নাম রয়েছে আপনি সেই নামগুলো এখানে সঠিকভাবে বসিয়ে দিতে হবে তো আমরা এখান থেকে বাবার নামটা বসিয়ে দিলাম তারপরে হচ্ছে সিলেক্ট প্রফেশন বাবার যে প্রফেশন সেটা এখানে বসিয়ে দিতে হবে তো আমরা এখান থেকে দিয়ে দিলাম বাবার প্রফেশন ন্যাশনালিটি যেটা সেটা দিয়ে দিব বাবার ন্যাশনালিটি বসিয়ে দিতে হবে আমরা বসিয়ে দিলাম বাবার আইডি কার্ড যদি থাকে ন্যাশনাল আইডি নং অপশনাল যদি থাকে দিবেন না থাকলে দেওয়ার প্রয়োজন নাই বাবার আইডি কার্ডটা যদি থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই এখান থেকে বসিয়ে দিবে তারপর আমরা চলে যাব মাদার্স ইনফরমেশন একই সিস্টেম যদি মায়ের কোনো পরিচিতি না থাকে তাহলে আনুয়ান দেবেন আর যদি পরিচয় তো থাকবেই বাধ্যতামূলক সেক্ষেত্রে আপনি এখান থেকে আপনার মায়ের নামটা বসিয়ে দেবেন তো আমরা মায়ের নামটা বসিয়ে দিলাম মায়ের নাম বসিয়ে দেওয়ার পরে সিলেক্ট প্রফেশন এখান থেকে প্রফেশনটা বসিয়ে দিতে হবে 
আমরা গৃহিণী দিয়ে দিলাম মায়ের অপশনটা তারপরে হচ্ছে আপনি চলে যাবেন ন্যাশনালিটি আপনি এখান থেকে ন্যাশনালিটি দিয়ে দিবেন বাংলাদেশি আপনার মা যেই দেশে থাকে আপনি সেই দেশের নামই দিয়ে দিবেন যে দেশের হয় সেই দেশের দিয়ে দিবেন সাধারণত বাংলাদেশই হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা বাংলাদেশি দিয়ে দিয়ে দিলাম তারপরে হচ্ছে মায়ের ন্যাশনাল আইডি কার্ডের নাম্বারটা কিন্তু এখানে দিতে হবে যদি থাকে তাহলে দিবেন আর যদি না থাকে দেওয়ার প্রয়োজন নাই এখানে রয়েছে গার্ডিয়ান ইনফরমেশন নট অ্যাপ্লিকেবল মানে হচ্ছে যাদের আঠেরো বছরের নিচে পাসপোর্ট করতে চান তাদের অবশ্যই গার্ডিয়ান এখানে ইনফরমেশন দিতে হয় আর যাদের আঠারো বছর উপরে রয়েছে তাদের এখানে গার্ডিয়ানের ইনফরমেশন দেওয়ার প্রয়োজন হয় না সেক্ষেত্রে আপনারা এখান থেকে যে চেকমার্ক করা থাকবে আঠারো বছরের নিচে হলে এই চেকমার্কটা থাকবে না এখানে গার্ডিয়ানের নাম বসাইতে হবে আর যদি আঠারো বছরের উপরে হয় তাহলে এখানে চেকমার্ক অটোমেটিক করা থাকবে এখানে আর তথ্য দেওয়ার প্রয়োজন নাই এরপরে আমরা চলে যাব সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ অপশনে সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ অপশনে আসার পরে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি স্পোর্টস ইনফরমেশন আপনি যদি বিবাহিত হয়ে থাকেন তাহলে আপনার যেই স্ত্রী রয়েছে আপনার স্ত্রীর নামটা এখানে বসাইতে হবে আর যদি আপনি বিবাহিত না হয়ে থাকেন তাহলে এখান থেকে আপনি দিয়ে দিবেন সিঙ্গেল দেওয়ার পরে আপনি এখান থেকে সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ অপশনে ক্লিক করে দেবেন এরপরে রয়েছে সিলেক্ট ইমার্জেন্সি কন্ট্যাক্ট রিলেশনশিপ আপনার পাসপোর্ট সংক্রান্ত যে কোনো কাজের জন্য আপনি ব্যতীত অন্য কারো সাথে যদি জরুরিভাবে যোগাযোগের প্রয়োজন হয় তাহলে কাকে দিবেন আপনি সেটা সিলেক্ট করে এখান থেকে তার সাথে সম্পর্কটা সিলেক্ট করবেন এরপরে হচ্ছে তার নাম দিয়ে দিতে হবে ন্যাশনাল আইডি কার্ড অনুযায়ী তো আমরা এখান থেকে নামটা বসিয়ে দিলাম এরপরে আপনি চলে যাবেন সিলেক্ট কান্ট্রি এই কান্ট্রিটা ধরাই থাকে তারপর হচ্ছে সিলেক্ট ডিস্ট্রিক্ট আপনি ডিস্ট্রিক্ট ধরে দেবেন তারপর হচ্ছে হাউস আপনি গ্রামের নামটা বসিয়ে দেবেন গ্রামের নামটা বসিয়ে দেবেন রোড সেকশন এগুলো বসিয়ে দেবেন সিলেক্ট পোস্ট অফিস তো আমরা এখান থেকে পোস্ট অফিস খুঁজে নেব পোস্ট অফিসটা আমরা খুঁজে দিলাম পোস্ট অফিসটা সিলেক্ট করে দিলাম এরপর হচ্ছে সিলেক্ট পুলিশ স্টেশন এখান থেকে পুলিশ স্টেশনটা আপনি সিলেক্ট করে দেবেন তারপরে তার যদি ইমেল অ্যাড্রেস থাকে তাহলে দিবেন না হলে দেওয়ার প্রয়োজন নাই মানে হচ্ছে যে সমস্ত অপশনগুলোর পাশে অপশনাল শব্দটা লেখা আছে সেগুলো আপনার জন্য বাধ্যতামূলক না বাকি সব কিছুই বাধ্যতামূলক তো আমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছি আপনি যার কোড দিয়েছেন মানে হচ্ছে যার নাম দিয়েছেন তার ফোন নাম্বারটা এখানে বসিয়ে দিতে হবে এখান থেকে আমরা ফোন নাম্বারটা বসিয়ে দিলাম তারপরে হচ্ছে আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ অপশনে ক্লিক করে দেবেন প্রত্যেকটা তথ্য কিন্তু আপনি সঠিকভাবে এবং সতর্কতার সাথে বসাইতে হবে এখানে আসার পরে আপনার পাসপোর্ট পাসপোর্ট অপশন আপনি পাসপোর্টটা কি সিস্টেমে নিতে চাচ্ছেন পাসপোর্ট অপশন দেখতে পাচ্ছেন পাসপোর্ট পেজ পাসপোর্ট রয়েছে দুই ধরনের একটা হচ্ছে আটচল্লিশ পেজ ফোর্টি এইট পেজ আর একটা হচ্ছে সিক্সটি ফোর পেজ মানে হচ্ছে আটচল্লিশ পেজ এবং চৌষট্টি পেজের পাসপোর্ট হয়ে থাকে এখন কথা হচ্ছে আমরা পাসপোর্ট যখন আটচল্লিশ পেজ ধরবো এটা পাঁচ বছরের জন্য হতে পারে দশ বছরের জন্য হতে পারে যদি আটচল্লিশ পেজটা পাঁচ বছরের জন্য নেন তাহলে আপনার খরচ হবে চার হাজার পঁচিশ টাকা আর যদি আটচল্লিশ পৃষ্ঠা দশ বছরের জন্য নেন দশ ক্লিক করে দিলাম তাহলে আপনার খরচ হবে পাঁচ হাজার সাত শত পঞ্চাশ টাকা এরপরে আমরা চলে যাব চৌষট্টি ফেজে চৌষট্টি ফেজ যদি আপনি পাঁচ বছরের জন্য করেন তাহলে আপনার খরচ হবে ছয় হাজার তিন শত পঁচিশ টাকা চৌষট্টি ফেজ দশ বছরের জন্য যদি করেন তাহলে আপনার খরচ হবে আট হাজার পঞ্চাশ টাকা এটা এই টাকাটা আপনার ব্যাংকে জমা দিতে হবে আপনার এটা হচ্ছে সরকারি ব্যাট সহ ইনক্লুডেড ব্যাট আপনার ব্যাট সহ এই টাকাটা আপনাকে ব্যাংকে জমা দিয়ে দিতে হবে তো আমরা পাসপোর্টের যেই সিস্টেম সেই সিস্টেমটা আমরা আপনাদেরকে সম্পূর্ণ বুঝিয়ে দিলাম তো এখান থেকে পাসপোর্ট কত ফেজে নেবেন কত বছরে নেবেন সেই জিনিসগুলো আপনারা বুঝে গেলেন এখন চলে যেতে হবে আপনাদের সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ অপশনে সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ অপশনে আসার সাথে সাথে আপনার দেখতে পাচ্ছেন ইন দিস পাসপোর্ট অফিস ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই ফর এ পাসপোর্ট উইদাউট শিডিউলিং অ্যান অ্যাপয়েন্টমেন্ট জাস্ট ভিজিট দ্য অফিস ডুয়ারিং দ্য ওপেনিং আওয়ার্স আপনার রেগুলার ডেলিভারি আর হচ্ছে এক্সপ্রেস ডেলিভারি আপনি পাসপোর্টটা যে সিস্টেমে দিয়েছেন সেই সিস্টেমে আপনার যদি রেগুলার ডেলিভারি অর্থাৎ সাধারণ নিয়মে ডেলিভারি নিতে চান তাহলে আপনার খরচ হবে আট টাকা 
আর যদি জরুরি ভিত্তিতে আপনি নিতে চান তাহলে আপনার সেখানে খরচ হবে আপনার সেখানে খরচ হবে দশ হাজার টাকা আপনি যেইটা নিতে চান রেগুলারলি আপনার সময় লাগতে পারে সাধারণত একুশ দিন সময় দেওয়া থাকে সেক্ষেত্রে এক মাসও লেগে যেতে পারে অথবা একুশ দিনের মধ্যেও আপনি পেয়ে যেতে পারেন সেটা হচ্ছে অবস্থানের উপরে ভিত্তি করে আপনাকে পাসপোর্টটা দেওয়া হবে তারপর হচ্ছে এক্সপ্রেস ডেলিভারি এটা সাধারণত এক সপ্তাহ সময় নেওয়া হয় আপনার জন্য এক সপ্তাহ নিতে পারে অথবা দশ দিন বা পনেরো দিনের সময় নিতে পারে সেটাও আপনার অবস্থার উপরে ভিত্তি করে আপনাকে পাসপোর্টটি ডেলিভারি দেওয়া হবে তো আমরা এখান থেকে রেগুলার অপশানটি ধরেই আমাদের আজকের কাজটি কন্টিনিউ করব এরপর আমরা রেগুলার অপশানে ধরলাম ধরার পর সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ অপশানে ক্লিক করে দেব দেখছে পাচ্ছি এখানে রয়েছে পার্সোনাল ইনফরমেশন তো এখান থেকে পার্সোনাল ইনফরমেশনগুলো আমরা সবগুলো চেক করে নিব একেবারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা সতর্কতার সাথে চেক করে নিতে হবে আমাদের কোথাও কোনো গণ্ডগোল কোথাও কোনো ভুল যদি রয়ে থাকে তাহলে আমরা সেগুলো চেঞ্জ করার সুযোগ রয়েছে আর যদি কোনো কিছু চেঞ্জ করার না থাকে তাহলে আমরা এখান থেকে কনফার্ম অ্যান্ড প্রসেস টু পেমেন্ট কনফার্ম অ্যান্ড প্রসেস টু পেমেন্ট অপশনে ক্লিক করে দেব তো আমরা এখান থেকে ক্লিক করে দিলাম দেওয়ার পরে আপনার এখানে কনফার্ম কারেক্টনেস অফ অ্যাপ্লিকেশন ডেটা যদি আপনার সব কিছু সঠিক থাকে তাহলে আপনি এখান থেকে কনফার্ম অ্যান্ড প্রসেস টু পেমেন্ট অপশনে ক্লিক করে দেবেন দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু আপনাকে ভিউ অ্যাপ্লিকেশন ওয়েটিং ফর পেমেন্ট আমাদের একটি পেমেন্টের জন্য একটি বক্স দেখাচ্ছে তো আমরা আমরা কিন্তু এটিকে প্রিন্ট করে নিতে পারি ভিউ অ্যাপ্লিকেশন ডেটা আমরা অ্যাপ্লিকেশন ডেটাটা এখান থেকে দেখে নিতে পারি আবার পুনরায় তো এখান থেকে প্রসেস টু পেমেন্ট অপশনে ক্লিক করে দেব এই প্রসেস টু পেমেন্ট অপশনে আসার সাথে সাথে আপনি এখান থেকে যেই আপনার যে প্রসেস করার যে সিস্টেম সেই সিস্টেমটা কিন্তু চাইলে আপনি এখান থেকে প্রিন্ট করে নিতে পারেন এরপরে রয়েছে আমাদের কন্টিনিউ অপশন যে কন্টিনিউ অপশনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি তো অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম আমরা এখান থেকে আমাদের যে অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম সেটা কিন্তু এখান থেকে আমরা ডাউনলোড করতে হবে প্রিন্ট সামারি আমরা এখান থেকে সামারিটা প্রিন্ট করতে পারি আমাদের যেই তথ্য সেটা কিন্তু প্রিন্ট করতে পারি চাইলে এখন কিন্তু ডাউনলোড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ফর প্রিন্টিং প্রিন্টের জন্য আপনি আপনার অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটি ডাউনলোড করতে হবে আমরা ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করলাম ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করার সাথে সাথে কিন্তু আপনাকে আপনার যে আবেদন ফর্মটি সেই ফর্মটি কিন্তু এখানে সম্পূর্ণ শো করবে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের যে আবেদন ফর্ম এই ফর্মটি এখানে দেখাচ্ছে এটি কিন্তু অলরেডি তিনটি ফেজ সংযুক্ত হয়েছে আমরা যে তথ্যগুলো দিয়েছি আমাদের তথ্যগুলো সঠিকভাবে হয়েছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের পাসপোর্টের আবেদনটি তিনটি ফেজে সংযুক্ত হয়েছে এটি দুইটি দুই ফেজও হতে পারে এবং তিন ফেজও হতে পারে কারো কারো কারোটি দুই ফেজে হয় কারোটি তিন ফেজে হয় দুই ফেজ অথবা তিন ফেজ নিয়ে কোনো সমস্যা নাই আপনার আপনাদের মতো করেই এই আবেদনটি সম্পূর্ণ করবেন তো আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে যে তথ্যগুলো রয়েছে সেই তথ্যগুলো দিয়ে কিন্তু আমরা পাসপোর্টটি সম্পূর্ণ করতে পারব তো যারা ইতিমধ্যে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি আপনাদের অনুরোধ রাখব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে স্থায়ীভাবে থাকবেন ধন্যবাদ